കാട്ടിലേക്ക് കയറിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തിരിയുന്നത് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അകത്തേക്കാണ് അട്ടയുണ്ട് ആനയുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ മറികടന്നു പോകണം പിന്നെ ഫോറസ്റ്റുമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐസ് കട്ടയിൽനിന്നൊക്കെ ആവി വർക്കില്ലേ അതേ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കിടന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ പറന്ന് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മഴ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉറപ്പാണ് മസ്റ്റാണ് ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏതായാലും നല്ലൊരു കിടിലൻ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ പോക്കിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് കണ്ടോ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്താലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല അതെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമലക്കണ്ടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുട്ടമ്പുഴയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത് ചെന്ന് കയറുന്ന ഉള്ളന്തണ്ണിയിലാണ് ഉള്ളന്തണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷ ഉള്ളന്തണ്ണി എന്ന് പറയും സാധാ എഴുത്ത് ഭാഷ ഉരുളൻ തണ്ണി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കടന്നു വേണം പോകാനായിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഓടയാണ് വേറെ പൈപ്പൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുട്ടമ്പുഴയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് വയസ്സൈഡി കാണാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുരുളന്തണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തോടെയാണ് ഈ യാത്ര പോകുന്നത് രണ്ട് സൈഡും കാടാണ് എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വലിയ വലിയ മരങ്ങളും കാണിക്കാനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആന ഇറങ്ങുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആനയെ കാണാൻ സാധിക്കും ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ സമയമൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു സൈഡിലെ മരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വളവുകളും അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് വഴി നോക്കി പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇരു സൈഡിലെയും കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ വലിയ മരത്തെ കൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വള്ളിയൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ തോടൊഴുകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണാന്ന് തോന്നും ഒരു മരം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് വഴിയുടെ നടുവെ വീണാണ് ഇന്നലെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അന്നേരം ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കയറും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാണി കാണത്തില്ല ചുരുങ്ങിയ ഇടം കൊണ്ട് മാത്രമൊക്കെ കാണുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കാട്ടിക്കൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൈഡ് ഈ ഇരു സൈഡിലും ഏകദേശം അമ്പത് മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഇത് കാട് തെളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ആനയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നിപ്പുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതൊരു നല്ല ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ആനയുണ്ടോ എന്തൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയുക അത് നല്ല കാര്യം കൂടെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ താഴേക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ വെയിൽ അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ എന്നത്തെ പോലെയും തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വഴി പൊളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും വഴി പണിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരു സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാഞ്ചറി വരുന്നോ വരുന്നവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പിണർക്കുടിയിലുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ വഴി പോകുന്നത് പിണർക്കുടിക്കാണ് പിണർക്കുടി എത്തി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ഇപ്പം ഈ സൈഡിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ദേ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് മരങ്ങളിങ്ങനെ ഇടത്തിങ്ങി നിൽക്കുക ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രം കാണാവുന്ന കാഴ്ചകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത
ഓ ഇത് ഇലയായിട്ട് ഇതേ തന്നെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ അത് ഇലയല്ല ഇനി ഇല വിടരുന്നതാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വീതിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇലയ്ക്ക് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പച്ചപ്പൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെ കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഒരു ചെറിയ ചെടി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലേ ഇലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണാമമാണ് മറ്റു തലവും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെടികൾ ചേച്ചി ഈ മരം എന്നാ മരോ മട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പേരാണ് ഇത് എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ തടിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണോ അന്നേരം ഇത് നാട്ടുകാരുടെ അല്ല വല്ല ടൂറിസം വല്ലതും ഇതാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ആ ഹാ ഹാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ വീട് ആ ആണല്ലേ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളോ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടൊക്കെ അറിയാൻ വലിയ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അയൽക്കാരായിട്ട് വരും ഞാനൊക്കെ മാമലക്കണ്ണക്കാരൊക്കെ അയൽക്കാരാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മല കയറിയാൽ മതി നമ്മുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് മഞ്ഞുള്ള ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ അവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ മരങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നിപ്പാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കണ്ട് നോക്കണം അന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നാലും നമുക്ക് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഇതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാത്തത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ മഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ദൂരമായിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ വഴിയ പോയ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് കാട്ടിലേക്ക് കയറിയാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്താ അതിലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അകത്തേക്കാണ് അട്ടയുണ്ട് ആനയുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ മറികടന്നു പോകണം പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വേണം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പറ്റില്ല ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പക്ഷി നിരീക്ഷകരാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടേക്കാട് ബെഡ് സാഞ്ചറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അത്യാവശ്യം വലിയ ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടാൽ പേടിച്ചു അതുപോലത്തെ ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഭാഗമൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ മാലക്കണ്ടത്തിന് പോകുന്ന തിരിയുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ ആയാലും ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നല്ല സൗണ്ടുണ്ട് എല്ലാ ഒരുപാട് കിളികളുടെ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ വേണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ കണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ കിളിയാണെന്ന് ചോദിക്കല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒന്നും അത് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു തിങ്ങി വനം എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ രസമാണ് ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി
ഇത് ഇത് ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇങ്ങനെ നട്ടേക്കുന്നതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അന്നേരം അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ പോലെ നട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അടിപൊളിയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അത് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യൂ കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു എന്നെ എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതെന്തോ ഒരു കായാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അതെ ഈ ഒരു മരത്തിലുണ്ടായതാണ് മരം എന്ന് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റില്ല വേണം ചെടി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇലയും അല്ലേ കാ പച്ച കിടക്കുന്നു ുള്ള ഒരു ബസ് വരുന്നുണ്ട് ഐഷാസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഐഷാസിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഓടുന്നത് വീടുണ്ടെന്നാ ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ സംഭവം അങ്ങോട്ടുള്ള എന്താല്ല വ്യൂ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മരം ഉടന്ന് എത്തിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാനും അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെ രണ്ടു വഴിയുണ്ട് അതെ അവിടെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തോട് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പാലം ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പം ഇല്ലേ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെള്ളം കാണും കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ആനയൊക്കെ വരുന്ന കേട്ടോ ഇല്ലേ മണൽ മണ്ണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ണ് വഴി അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെയാണിത് ഇതൊരു ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ സൈഡിൽ എത്തുന്ന ആഞ്ചിരിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പറമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളതിപ്പം എങ്ങോടാ ചെല്ലുന്ന എങ്ങനെയാ ചെല്ലുന്ന എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഈ വഴി ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് എവിടെ ആ ഏറിയതാണെന്നൊന്നും അല്ലേ ഏതായാലും ഈ വഴി ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് ആശാസുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ റോഡ് പണിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ചില സൈഡൊക്കെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരുവാണ് അന്നേരം ഈ വലത്ത് സൈഡിലെ ആണ് ഇനി കാഴ്ചകൾ കാണാറുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ കാണാനും പറ്റും അല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 
ചെരിപ്പില്ലാതെ ഇവിടെ വെട്ടുകല്ലിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഉണ്ട് ചുമന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് എന്താ വ്യൂ അല്ലേ അടിപൊളി ചില മരങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര വല്ല ബലത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല ആ ഇവിടെ നാണ് വേറെ ഒരു വഴി തിരിയുന്നു അതായത് ഏതായാലും പുഴയിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ വഴിയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂടുതലായാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജീപ്പ് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ആനപ്പണ്ണം കിടക്കുന്നു എല്ലാം എല്ലാം അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇൻറോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു നീളമുള്ള ഇലയും പിന്നെ അത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണ് അങ്ങനത്തെ ചെടിയാണ് മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അരുൺകുമാർ ക്യാമറ യദു കൃഷ്ണ സൈനിങ്